আসসালামু আলাইকুম আশা করছি যে যেখানে আছেন সবাই ভালো আছেন আজ আমি করে দেখাব ডিম চপ বা ডিম আলুর চপ আর করব পাকা কলার বড়া তো প্রথমে আমি ডিম চপটা কিভাবে তৈরি করতে হয় তো চলুন দেখে নেই তো এখানে আমি নিয়েছি শুকনো মরিচ ছয় সাতটি তেলে ভেজে নিয়েছি গোলমরিচের গোড়া নিয়েছি হাফ চা চামচ বেরেস্তা নিয়েছি পরিমাণ মতো আপনাদের ইচ্ছা কম বেশি দিতে পারেন এখানে নিয়েছি গরম মশলা গুঁড়া হাফ চা চামচ জিরা গুঁড়া হাফ চা চামচ টেস্টিং সল্ট সামান্য লবণ স্বাদ মতো এখানে আদা ছেঁচে নিয়েছি এক চা চামচ পরিমাণ রস আমি এখানে দিয়ে দেব এখানে ডিম নিয়েছি লবণ দিয়ে ফেটে আর দুটো ডিম সিদ্ধ করে কেটে নিয়েছি আর নিয়েছি এখানে ব্রেড ক্রাম তো প্রথমে আমি সবগুলি উপকরণ একসাথে করে খুব ভালোভাবে মেখে নিব তো এখানে মরিচটা একটু ভালো করে ভেঙে নিলাম আর এখানে আলু কিন্তু নিয়েছি তিন চারটি সেটা আপনারা পরিমাণ করে দেবেন মশলাগুলো আলুর সাথে কতটুকু লাগে এখানে আদা রস এক টেবিল চামচ পরিমাণ হলো তো আমি ছাগাটা ফেলে দিচ্ছি রসটা নিয়ে তো এটাকে খুব ভালো করে আমি এখন মিশাবো আলুগুলির সাথে তো আলুটা কিন্তু একটু শুকনো হতে হবে মানে ভেজা ভেজা থাকা যাবে না তো যতটুকু লাগে এখানে কিন্তু আমরা ব্রেড ক্রাম দিয়ে দিব আর এমনি ব্রেডও কিন্তু এখানে দেওয়া যায় একটু পানিতে ভিজিয়ে তো আমি এখানে ব্রেড ক্রাম দিয়ে দিচ্ছি তাতে যদি পানি পানি ভাবটা এই ব্রেড ক্রামটা শুকিয়ে যাবে শুষিয়ে নেবে আর কি তো এভাবে খুব ভালো করে যেটুকু লাগে আমি সেই পরিমাণ ব্রেড ক্রাম দিয়ে এখানে মাখাতে থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত এক মুঠো না হয় এভাবে মুঠো করে নিচ্ছি তো এক মুঠো হলে বোঝা যাবে যে এখন এটাকে চপ বানানো যাবে তো এভাবে আমার মনে হলো আর একটু দিয়ে দিই তো আর একটু দিয়ে দিলাম তো এভাবে করলে আলু চপটা কিন্তু খুব ভালো হয় ডিমটা মাঝখানে দিলে আলু আলুগুলি খুব সুন্দরভাবে লেগে থাকবে ভেঙে যাবে না তো এইভাবে আমি যতটুকু লাগে এই ডিমগুলো এখন আমি দিয়ে দেবো একটা একটা করে একটু উপর করে দিতে হবে কুসুমটা নিচের দিকে তাতে কুসুমটা আর ছড়ে যাবে না আলুর সাথে তো এইভাবে আমি প্রথমে ডিমটা দিয়ে তারপর আলুটা দিয়ে এভাবে ঢেকে দিচ্ছি ডিমটাকে একটু চেপে চেপে খুব ভালোভাবে কিন্তু আলুগুলি দিয়ে ডিমটা ঢেকে দিতে হবে তো এভাবে আমি একটা একটা করে নেব যে বাচ্চারা ডিম খেতে চায় না আমরা কিন্তু এভাবে আলু দিয়ে ডিম চপটা করে নিতে পারি তখন কিন্তু বাচ্চারা এটা আশা করি পছন্দ করবে একটা একটা করে আমি এভাবে যে কয়েকটা হয় ডিম চপ বানিয়ে নেব ডিমের মধ্যে যখন ডিপ করব তখন কিন্তু খুব ভালোভাবে ডিপ করতে হবে কোথাও যেন শুকনো না থাকে তাহলে এই ব্রেড ক্রামটা খুব সুন্দরভাবে কোট হবে আর তেলে দিলে কিন্তু তখন আর চপটা ভেঙে যাবে না তো এভাবে আমি বানিয়ে নিচ্ছি এটা কিন্তু বাচ্চাদের স্কুলের টিফিনে ইফতারিতে কিংবা গেস্ট আসলে আমরা কিন্তু করে ভেজে দিতে পারি তো আমরা যদি এভাবে ডিম আলুর চপটা করে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিই অনেক দিন পর্যন্ত কিন্তু ভালো থাকে যখন দরকার তখন কিন্তু আমরা বের করে ভেজে নিতে পারি তো এভাবে সবগুলি হয়ে গেল ডিম চপ তো এটা আমি এখন একটু ফ্রিজে রেখে দেব এরপর আমি করব কলার বড়া তো এখানে আমি নিয়েছি চালের গোড়া ময়দা সামান্য একটু লবণ আর চিনি এখানে তিনটে পাকা কলা নিয়েছি খুব ভালো পাকা যেগুলি মানে একদম খাওয়া যায় না খুব নরম হয়ে যায় ফেলে দেওয়ার মতো হয়ে যায় এগুলি কিন্তু এভাবে আমরা যদি বড়া বানিয়ে খাই তাহলে কিন্তু অনেক মজার হয় এই বড়াটা যারা খেয়েছেন তারা তো জানেন তো এক পর্যায়ে দেখা যায় যে কলা ঘরে থাকলে 
খাওয়া হয় না যে কোনো কারণে কিংবা বেশি পরিমাণে আনলে তখন কিন্তু আমরা এই বড়োটা করে নিতে পারি এখানে আমি লবণ দিয়ে দিয়েছি সামান্য আর চিনি প্রয়োজন মতো এখানে আমি লবণটা মিশিয়ে দিচ্ছি আর যতটা দরকার কলার উপর নির্ভর করে কলার সাইজ আর কলার মিষ্টি কতটা তো এরকম করে আপনারা বুঝে এই চিনিটা দেবেন চেক করে যে কতটা হয়েছে তো এরপরে আমি দিয়ে দিব চালের গুঁড়া চালের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপের মতো আর এই চালের গুঁড়োটা দিলে পিঠাটা কিন্তু গরম থাকলে ভালো লাগে খেতে যখন ঠান্ডা হয়ে যায় তখন কিন্তু একটু শক্ত হয়ে যায় ঠান্ডা হলে কিন্তু একটু শক্ত হওয়াতে কিন্তু খুব একটা ভালো লাগে না তো এর জন্য এখানে দিয়ে দিব ময়দা আর শুধু ময়দা দিয়ে করলেও হয় কিন্তু চালের গুঁড়োটা দিলেও ক্রিসপি হয় আবার ময়দা দেওয়াতে খুব নরম থাকে ঠান্ডা হলে কিন্তু খেলেও অনেক মজার হয় তো এর জন্য দুটাই দিতে হবে শুধু ময়দা দিলে নরম থাকবে কিন্তু ক্রিসপি হবে না আর যদি আমরা চালের গুঁড়া দিয়ে করি অল্প একটু চালের গুঁড়া আর ময়দা দিয়ে করি তাহলে কিন্তু খেতে অনেক মজার হয় তো এভাবে আমি খুব ভালো করে কিন্তু এটা ফিরতে হবে কোনো দানা ভাব কোনো কিছু যদি থাকে ওটা কিন্তু ফেলে দিতে হবে আর এটা যত ফেটা যায় ততই কিন্তু ফুলে যাবে বড়াটা যখন আমরা তেলে ছাড়ব ততটাই কিন্তু ফুলবে এর জন্য যত সম্ভব আর কি যতটুকু সম্ভব এভাবে খুব ভালো করে দিয়ে নিতে হবে এখানেও একটু ছিল বাকিটা সেটাও লেগেছে আমার তো এটা আপনারা বুঝে কতটুকু লাগবে বড়ার শেপটা দিতে যেন দেওয়া যায় সেভাবে কিন্তু ময়দা চালের গোড়া মিশাতে হবে তো আমি এখানে চেক করে নিয়েছি যে কিভাবে বড়াটা পড়বে তো এভাবে আমি এখন তেল গরম করে নিয়েছি প্রথমে তেলটা গরম করে আঁচটা কিন্তু কমিয়ে দিতে হবে কারণ গরম তেলের মধ্যে পড়লে একদম কালার উপরে একদম কালো হয়ে যাবে আর ভিতর কিন্তু সেদ্ধ হবে না এটা কিন্তু একদম মিনিমাম আঁচে দিয়ে তখন এই বড়াটা কিন্তু ভাজতে হবে এদিকে খেয়াল রাখতে হবে তা না হলে কিন্তু কলারটা মোটেও মজা লাগবে না খেতে কলার বড়াটা তো এভাবে আমি অল্প ছোটো ছোটো করে দিয়ে দিচ্ছি তো এটা ডুবো তেলে কিন্তু ভাজতে হবে ডুবো তেলে ভাজলে এটা কিন্তু সিদ্ধ হবে তা না হলে কিন্তু কাঁচা থেকে যাবে ভেতরটা তো এভাবে আমি একটু ছাড়িয়ে দিচ্ছি তা না হলে প্যানের গায়ে লেগে এটা কিন্তু ওই অংশটা পুড়ে যাবে নিচের অংশটুকু তো এভাবে আমি একটু নাড়িয়ে দিচ্ছি এভাবে নাড়িয়ে নাড়িয়ে দিয়ে উল্টাতে হবে তারপর ওই পাশটা যখন হয়ে যাবে আবারও এই পাশটা একটু ভেজে নিতে হবে কেন কারণ কালারটা কিন্তু এখনও সুন্দর হয়নি এভাবে এপিট ওপিট করে আমি খুব সুন্দর করে ভেজে নেব কোনোভাবেই কিন্তু চুলার আঁচটা বেশি রাখা যাবে না তাহলে কলার বড়াটা মোটেও খেতে ভালো হবে না আর দেখতেও কালচে হয়ে যাবে তো এভাবে আমি একবার দিয়েছি আবার বাকিটুকু পরে দিয়ে নেব তো এভাবে যদি আমরা কলার বড়া খাই তাহলে কিন্তু আশা করি সবাই পছন্দ করবেন ছোটো বড়ো সবাই কিন্তু এটা খেতে পছন্দ করে কলা একটা ফ্লেভার আসে তো এভাবে কলার বড়াগুলি খুব সাবধানে ভেজে নিতে হবে তো এই বড়াগুলি হওয়ার পর আমি কিন্তু বাকি কলার বড়াগুলো করে নেব আর এভাবে আমরা যদি কলাগুলো ফেলে না দিয়ে এটাকে কাজে লাগাতে পারি আর খাওয়ার উপযোগী করতে পারি তাহলে কিন্তু ভালোই হয় কোনো কিছু ফেলা আসলেই তো মানে ঠিক না তো যে কোনো কিছু কিন্তু আমরা একটু চিন্তা করলেই এটাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেটা কিন্তু বের করে ফেলতে পারি আমরা সব কিছু দিয়ে কিছু না কিছু তৈরি করা যায় তো এভাবে অল্প আছে আমি এগুলোকে ভেজে নিচ্ছি তো এভাবে ইফতারিতে কিন্তু মিষ্টি মিষ্টি আইটেমগুলি ভালো লাগে খেতে তো এর জন্য আমি আজকে এই কলার বড়াগুলি করে নিচ্ছি আর সারাদিন যেহেতু রোজায় কিছু 
খাওয়া হয় না তো সন্ধ্যার পরে কিন্তু আসলে কলা খাওয়া ঠিক না তো এর জন্য কলাগুলি একটু নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তো আমি ভাবলাম যে কলার বরে বড়া করে ফেলি তো আসলে রোজার মধ্যে কলা আসলে খুব একটা খাওয়া হয় না ইফতারিতে অনেক আইটেম থাকে তখন দেখা যায় যে আর কলাগুলি খাওয়া হয় না তো এর জন্য অল্প করে কলা কেনাই উচিত তো যাই হোক আমি এই কলাগুলিকে কাজে লাগিয়ে ফেলেছি এখন আর কোনো টেনশন নেই ফেলে দি ফেলে দিলে কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে যেত তো আমি এভাবে কলার বড়া সবগুলি করে এখন উঠে নিলাম এটা বাচ্চাদেরও কিন্তু খুবই মজার খাবার কারণ বাচ্চারা তো মিষ্টিটা পছন্দ করে আর ওদের কোনো সমস্যাও নেই মিষ্টি খেলে তো এভাবে আমি সবগুলি করে নিয়েছি তো বাচ্চারা কিন্তু খুব মজা করে খেয়েছে আমার কিন্তু এই দিনই শেষ হয়ে গেছে কলার বড়া সবাই খেয়েছে তো এভাবে আমার কল কলার বড়া বানানো শেষ হয়ে গেল এখন আমি এই ডিম চপ যে ফ্রিজে রেখেছিলাম ব্রেড ক্রাম যে ওপরে ছিল এর জন্য কিন্তু আমি ডিপ ফ্রিজে রেখেছি এটা একটু বসে যায় তেলগুলি নষ্ট হয় না এর জন্য আমি সবসময় এই ব্রেড ক্রাম দিয়ে যখন কোটিং করি তখন কিন্তু আমি ফ্রিজে রেখে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা দুই ঘন্টা এরকম রেখে তারপর আমি ভাজি তো এর জন্য এই ডিম চপটা আমি পরে ভেজে নিলাম তো এভাবে আমার চারটা প্রয়োজন আজকে তো আমি এর জন্য চারটাই ভেজে নিচ্ছি তো এভাবে আমরা যদি ডিম চপটা করে খাই তাহলে আমাদের ডিমটা খাওয়া হলো আর একটা মুখরোচক খাবার এই মুখরোচক খাবারটা আসলে সবাই আমরা পছন্দ করি খেতে তো এটা সস দিয়ে খেলে কিন্তু অনেক মজার হয় আর বাচ্চারা তো সস অনেক পছন্দ করে তো সসের যত রকমের আইটেম আছে টমেটো সস টমেটো কেচাপ তো ওরা কিন্তু সেই আইটেমগুলো খুব মজা করে খায় সেই খাবারগুলো কিন্তু কখনো আসলে ওরা বলে না যে আমি খাবো না তো যে কোনো জিনিসই সস দিয়ে যদি খাওয়া যায় বাচ্চারা কিন্তু ওগুলো খুব পছন্দ করে খেতে তো এভাবে আমি এটা এটাতে কিন্তু তেলটা খুব বেশি ডুবো তেলে ভাজা যাবে না অর্ধেকটা কিন্তু ডুবেছে কারণ এটা ডুবো তেলে ভাজলে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর কলার বড়াগুলি কিন্তু একদম ডুবো তেলে ভাজতে হবে আর এটা ডুবো তেলে ভাজা যাবে না তো আমি এর জন্য এটা পরে ভাজলাম আর তেলটা দেওয়ার প্রয়োজন হলো না তো এভাবে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি যেহেতু আলুটা সিদ্ধ এটা কিন্তু হতে সময় বেশি লাগে না তো এভাবে আমি সবগুলি উঠিয়ে নিলাম তো হয়ে গেল আমার দারুণ মজার ডিমের চপ তো এভাবে আমি এখন টেবিলে দিয়ে দেব তো ইত্যাদির আগে আসলে খুব বেশি আগে কিন্তু ভাজলে খেতে ভালো লাগে না তো বেশিক্ষণ আগে না ভেজে বিশ মিনিট কিংবা পনেরো মিনিট আগে ভেজে নিলে ভালো হয় তো এভাবে আমি এখন টেবিলে সব কিছু দিয়ে দিয়েছি তো ইত্যাদির সময় হয়ে যাবে তো আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করে শেয়ার করুন বন্ধুদের মাঝে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকে বেল আইকনটি ক্লিক করুন আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন ইতিমধ্যে তাদের জন্য রইল অনেক ভালোবাসা অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমি এখানেই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ